桌，一口接着一口。家有喜事牛肉面，卤味，一吃就有喜事。时尚玩家，鱼肉香米，今天好有钱哦！我们有两位香米哎，没有钱，没有钱，我没有钱，我没有钱，不是你们有没有钱，是很多的，还有要请今天请到两个，因为通常我们有一位香米，就是代表我们电视台已经累积的小铺满。哦、oh, ，然后呢，打破小锅买，终于可以请到一位香米。对，要不然平常没有砸锅卖铁，请两位香米。砸锅卖铁，要不然平常起来的，平常只有我们两个。对，平常只有我们两个。对啊，什么意思呢？你为什么好像很很不想要让他靠近？没有没有啊，怎么会？怎么会？你刚刚是这样哎。节目都有 CP， 你知道吗？我们就是我们节目的 CP， 我们是新之沙龙 CP。对对。会不会是只有你自己这样子？硬蹭蹭的。啊，哎，好久不见，欢迎你，好久不见。你生完 baby 之后就好久没。见到你哎，其实生 baby 之前我们也好久不见了啦。对，因为我在台湾的第一个节目就跟珍姐合作啊，珍珍，对，别人看那个旁边的弟弟哈。我是想在觉得历史课本的事情，不要讲不要讲，我们现在只有这个节目，这个世界上只有这个节目。好呀，欢迎被强迫成为 CP 的波波，好开心。其实今天你们来也有重责大任呢，不是只有来吃吃喝喝哦。啊，不是吗？当然不是啊，什么都当然是吃喝之外，你们今天要介绍沙龙。对，我跟你们讲沙龙是什么？沙龙是以前大家在意大利啊、法国那个时期，就是有些有钱人群聚在客厅，我们聊美法，或是我们聊诗，我们聊歌，他们那个形式就叫沙龙。哦，然后后来就演变成任何只要跟高级有关的场所都叫沙龙。哦，所以今天第一间。早餐沙龙没听过了吧？早餐沙龙没听过。但讲到沙龙，因为现在你们是有来吧营业中的新之沙龙在里面工作嘛，所以对于沙龙你很理解。那我考你一个问题。哎呦，哎呦，你知道法郎外面有一个转的那个蓝色、白色、红色那个霓虹灯？对，以前是什么意思？哎，这个真的不知道。你真的知道？我真的知道啊。什么态度？什么态度啊？而且是家父跟我们讲的。家父啊。家父传下来的，对啊，考过代代相传，是不是像烫头发跟烫头发有关？卷是，你看你说，它是一个指标性的东西吗？等于没说，对呀，废话不然嘞，你说，你说，这个家父曾经说过哦。OK， 提示，确定是那个答案，确定，确定，提示跟医疗有关的。大肠，大肠，没关系，跟你们想一下，我们先去对面，我等一下到那边。你说节目对 Andy， 然后这样吊胃口吊到。跟你们公布一下答案，好，好不好？那我们先去对面。好，今天早餐沙龙。好，那如果真的知道的话，你也在底下留言。好，那我们先去对面你那个美袋子沙龙。对，早餐。对对对，拍这个就对了，只是它是黑白的，所以你们还没有想到答案吗？跟医疗有关吗？跟医疗有有关，蓝色、白色跟红色，和平不是，白色其实代表纱布，红色是动脉，蓝色是静脉。然后呢，为什么要挂这个？因为那时候的神职人员呢、啊，认为如果在开刀的时候沾染血，这个东西会影响到他们的信仰本身，所以他们就想说，那就交给民间的人去处理这个事情。所以那时候，当你看到外面法郎也在挂这的时候，就代表里面可以帮你开刀，有外科人员帮你开刀。哦，好高级耶！高级哦，很沙龙哎，哇 ，OK， 这家店好可爱哦。老板好，老板你好，请进，请进，请进。这边吗？对对对，你好。你你还是我抱你。广告制片后来发现不好赚，嗯，可能有一点吧，就没有本来要出国念书，然后但是因为疫情。然后我朋友就把我剧本里面的那个想法，对，想法沙龙遗址把它实体化。哦，对，它本来是一个末日的沙龙遗址，这里沙龙遗址。可是你们广告业其实通常都蛮晚起的啊，对，怎么会想做早餐？我也不是做晚餐，宵夜，因为他已经离开广告业了。哦，呃，这是没错啦。对，就早上吃完还浪漫啊，就觉得早餐听起来很浪漫。所以你们这里是只有在卖早餐而已吗？晚上没有什么变成一个小酒吧？开刀。啊，没有开刀，嗯嗯，就是营业到中午就觉得，对，营业到下午三点，下午三点，嗯，这里也太可爱了吧，到处都还有这个，这个很复古，这个超复古的，哦，它就是那个当男人恋爱时的那个他们的道具，哦，真的，哇，好可爱，剧组的道具，哦，对啊，然后还有华灯树上的那个，他的吹风机，哎，也没有，真的，为什么可以吹风机？
气哦。啊，你是去买的，对不对？他们最会拍卖。哦。最后一拍卖，然后你拿去，就这个，超酷，九年代，很久以前的，还有这个垃圾哦，也是你们自己的收藏啊，这个，这个，这个，对啊，这还可以抠它，买了蛮多道具，对。我先跟你说要配数哦，会吃到吐真的是，不要太勤奋。早餐吃这个不是人家那个婚礼上面的，对啊，对啊，想说早上大家吃不到的东西，我们就要给大家吃到，好特别啊。对，那我们用的是面茶粉，啊，面茶粉。它旁边那个是什么蛋饼？这个香肠猪血糕蛋饼。香肠猪血糕。通常大家都是大肠包小肠嘛，那我们想说猪血糕跟大的那个米肠蛮像的，就是也是米做的、啊。对，应该是说早上早餐应该都是一些，比如说像是什么火腿蛋饼啊。它应该就是卖早午餐之类的。嗯，对，类似。我们要跟别人不一样。但这上面是花生粉，没错。对，花生粉。我很喜欢这个面茶粉，很不甜。对对对对对，因为我合伙人很喜欢鹿港的面茶饼。啊，有意外的搭。意外的配蛋饼，对啊，香菜呢？哎，在座有人怕香菜的吗？我超爱香菜，我不喜欢香菜，我没有到很爱啊。我也不太喜欢。蛋饼皮很酥，很脆，你是不是有特别处理过？我们用奶油煎的。对，你们真的是完全超级不健康的早餐店。对，因为世界末日啊，广泰明在哪里？你这个意外的很搭哎，超搭的，好配哦。嗯。它咸咸，然后外面那个是甜甜的，对对对，我好喜欢蛋饼皮哦。那这个是是两个是一样的吗？一样的，它是对切，所以其实我们一份的三明治蛮大。哎，上面是剥皮辣椒吗？剥皮辣椒再加这个鸡腿，然后蛋厚蛋。然后底下还有哦，这个是吐司啊，很多层哦，很多层，而且加剥皮辣椒，这很妙哎，好爽。期待期待，早餐都是重口味，对，真的是世界末日。我觉得就是很重口味，蛮清。你平常吃很重口味吗？我还好哎，早餐还好。都吃几岁的？都吃我这种的。你在干嘛？哎，你已婚人士干什么？没有，我老公说我来台北就可以随便了。随便。所以你现在就搬回来台北。对。你们老实说，在做那个沙龙啊，嗯，是真的有在帮客人剪跟染吗？真的是来真的，什么都来真。你们家因为每个人有不同的职位嘛。嗯，我是媒体部，我是按摩，然后做指甲，按摩，然后抽。算命，按看看，哎，我很会按，真的吗？就是你在去之前有学吗？就是有学啊，有学啊，有学。你会按摩，然后弄指甲跟算命，你们是海底捞吧？类似的啦。谢谢，哇，好可爱哦，大力点好不好？好，要痛死我是不是？要啰嗦，你好啰嗦。哎呦，真的会按哎。对，其实还还不错啦。真的有哎。就算命这些都要学哦。算命是没有算命，是我我有我有准备一个那个，你们知道那种就。就是呃七色，就是彩虹牌，就是正念卡这样子，就给大家一个正面能量。哦，然后会会透过这个跟客人聊天，要不然你说尴尴尬。对，哎，所以尬聊。你们真的很多客人是自己真的走进去的嘛？因为你们店现在在闹区，哎，那你负责的是？我负责是美发，他负责哭洗头。哦，没有到哭吧。洗头很难哎，洗头跟染发很难嘛。他那天帮王思佳洗头，然后就洗一洗，一坨泡泡就掉了，眉毛色。那怎么办？他有发现有一点神奇，有点，赶快把它擦掉。哈哈，你说你还讲啊？不好意思，不好意思，因为整个都泡沫。因为我在给石佳姐抽卡、啊，然后跟她聊天，哎，聊得还不错，因为我们就是妈妈经嘛，聊聊聊聊。然后就说，哦，对啊对啊，然后就葫芦起来一个泡泡这样，唰，然后她坐着脸就垮了，坐着洗，哦，很少洗以前，不是都是以前，对，都是以传统的都。这个这个，你看这个厚度有点在挑战你，要开口压一下，对，要要。但我不得不说她的。等一下，吐司煎的很好，我进不去。就而且它它因为压扁，虽然很多层次啊，但是它吐司算是比较薄一点。然后它加剥皮辣椒蛮多片，可是它不会抢，不会太辣，也不会抢味道哎。可是就自己到剥皮辣椒有味道。对，这鸡肉好嫩哦，嗯，很好吃。它不是腌很久那种很很死咸那种。哎，那姐姐在里面的担任的角色是什么？施压。施加压力给你们，真的，嗯，他很凶，他不是那种凶，他就是你不打他的标准是没办法结束的，今天是没办法结束的，就是个做事很高哎，他他标准很高很高，不然我们这样好不好？再次看看这样好不好？
，那样好不好？我们只能花多少钱，然后什么时间完成，可以吗？做得到吗？可以吧？我可以，可以，我可以。好，好。笑面虎也只能这样。修呢？修是在弄剪头发。对啊，他自己剪嘛。嗯，他会剪头发，就还真不会。那应该很多人去特训过，第一天很可怕，有一天整个啃，就是就是狗啃啊，然后这样完了完了。他们知道是没有那个经经验的人来剪，我没有跟他们说我们学过，但是不知道状状况是这样，但没有跟他讲说你们只有学过两个钟头这样。嗯，学过是学过了，但学过多久不好说，但是那时候就蛮惨的。然后姐姐那时候就，你知道她那个摩羯座那个执念上来。找一堆图片去拯救这一切，然后就是请吴亦凡老师看可不可以这样，可不可以那样，可不可以那样。但是现在我们就是要把它搞定。吴亦凡老师很忙哎，吴亦凡老师好累，又要买外送，然后又要教他们，然后又要修修补。可是后来我们就可以做得好，这样就是寸头其实很难。你说撸那个？对对，很容易就一个手要很稳。你现在有撸到那个了吗？不行。那你现在可以做到？现在就是洗头。那染头发有什么特？有什么？染头发要看那个时间，因为因为你在染的当下，你不知道那个颜色有没有过去，所以要过一段时间，然后你要洗掉之后，你才知道它那个颜色有没有正确。你知道我曾经在一家发廊啊，然后我就是有一阵子都在那家发廊染，然后有一次我就去染头发的时候，他就帮我漂，先漂嘛，然后先漂的时候呢，然后那个徒弟呢，就师傅可能也在忙，然后那徒弟就自作主张。就比如说，可能师傅跟他讲说，你这个漂剂，你就是留，比如说，我因为我不知道实际上几分钟啊。他说，比如说你留五分钟这样，那个徒弟就擅自留了八分钟，所以我洗完的时候，我后面这整排断掉了，好气哦！还好我是断里面哦，所以我外面这样盖下来还看不到。那你有发脾气？废话，我气死，好不好？整个里面断掉哎！你是长头发对不对？我短发那时候短发到这，然后那个师傅进来也是吓死。然后想说怎么会这样子？怎么然后就他们两个人就装作没啊没啊没事没事，然后出去因为隔音很差嘛，他在外面说你为什么跑出来？好尴尬！所以我才知道原来他没有听他师傅讲的，他自己擅自多留了几分钟，就差那一两，那差一一两分钟就差，就差很多了，对不对？而且他是漂过的头发已经已经岌岌可危了。好啦，所以你们接下来法郎是，我们真的越做越好，你要不要来上？还好我最近在养猫，好像不太能碰。来呀，来啦！好，我们今天先吃东西，好不好？玩具的算是很厉害。来看一下，嗯，可以吗？没差。好，那我们可以到旁边。一样好看，一样好看，一样漂亮，一样漂亮。是第二家，你们要带我们来的沙龙。对，第二家就是美发沙龙，而且这一家美发沙龙很厉害。它除了做美发以外，你看它，它旁边还有卖，就是美发的卖发品是很正常的。对啊，卖发品很正常呢。一定有一些新的，还有还有后面厉害的，还有还有，你看它准备了这些衣服，就是当你如果做头发整的时间比较长的话，你可以逛这些衣服。还要卖假发，还卖假发，就是女生来这边就可以消耗很多时间，而且。还有还有还有甜点，你看，哦，真的，我跟你讲，一家嘛，这一间厉害的点就是你来这一间什么都有，哦，甜点就有一个厉害的甜点，是介绍给大家，是不是很可爱？好可爱哟！哎呦，人来就好，还带这礼物给我，没有要送你，没有吗？人家的，特别从。我本来想要从迪士尼买这回来，但我怕它被就是卡在脚会怎样的。对，很多日本的客人是为了他而来，可他是日本来的耶。对，就是他们来台湾，然后跟导游说我们在旅游网站是非常有名的，所以真的您要来这边拍照。但因为你们是法郎嘛，所以你们旅游网站上面有名的是你们的点心吗？啊，然后我们还有一度门口排队。你有吓一跳吗？有吓一跳，所以我们的后来菜单都把它翻译成日文。所以大家进来的时候会不会想说，这个只是背景？这是咖啡厅，这是咖啡厅有在做头发。你们是什么因缘契机之下，就是做了发型，然后又做甜品？
，因为我喜欢喝咖啡。那我们之前前身我们有营业咖啡厅，哦，所以我想要把它 mix。就是有跟你的好姐妹来这边可以喝下午茶，可以做头发。我们新知沙龙也很斜杠，哎，所以之后 T V S 四二频道每周六晚间八点哦，八点要看哦。我们我们有脱音，我们还有脱狗狗，对，哎，所以你们根本脱老人，我们根本就是来试探敌情的。他跟我们很像，因为我们有卖衣服，会不会是你们跟他很像？你们今天讲哎。有学偷学啊、oh, ，OK OK， 好了，就你也可以去他们那边去,去交流交流交流一下。呃，每个礼拜六晚上八点，对，每个每个礼拜六晚上八点。三月四号开始哦。好的，那我们来吃美食吧。是的，我这一杯是太妃糖红茶。对，那你那个是柚子。哦韩式柚子茶。那我这边是白桃乌龙。对。那我这个。啊，上面焦糖海盐。焦糖海盐，没错。其实他们这边听到最有名的是马卡龙啊。对。好。我们有跟法国的师傅配合，你们可以吃吃看。那这个绿的是开心果吗？哎，那个是莱姆。那莱姆旁边那个。伯乐。然后那个是有含大人口味的，有酒的威士忌。那这个呢？然后这个是荆棘跟乌龙 mix。对。然后这个是伯爵茶巧克力。那我这莱姆好了。嗯，有一种外酥内软哦，它巧克力是有一点那个偏苦的，一点点，一点点，嗯，觉得你吃了很久呗？怎么会是我吃？伯峰会，伯峰会喝酒吗？我一点点。换换换换，想看伯峰喝醉。这边可以含量不会很多，这边可以加酒吗？对啊，我有一点真的吗？灌醉，灌醉，因为它是减糖的耶。对，这吃起来不会太甜。对，真的不甜。我喜欢吃甜食，可是我很怕太甜。嗯，我喜欢那个酸度，我不喜欢不酸的。哦，对，真的，它有有有酸度。嗯，对。再来是那个松饼，看起来好香，就是那个枫糖。就我们刚刚在等的时候，整间都是对呀，松饼香哎。是不是里面有加那个马吉嘛？对不对？马吉吗？好聪明啊！它甜点怪哦，真的。我很喜欢吃甜点，但是我不喜欢吃太甜，所以我们的松饼的调的这个比例也是稍微有一点减糖。有，真的没那么甜。那边马吉，好像棒球机哦。嘿，嘿，嘿，嘿。很好吃哎，重点它不甜。那我可以稍微介绍一下我们这个新知沙龙有三大部，一个是美法部嘛。好好，你讲之前可以帮我拿一下绿色那一个。你真的想吃？我想吃看看。这个是好吃的耶。你们有三大部门？我们有三大部门，一个是大家知道的沙龙嘛，美法部，然后是由就是修哥跟王子他们两个就是担任就是设计师。哎，阿宁怎么没去？王子去给他捧场。他有问我啊，我说我不敢。你这假兄弟，王子是真的在帮你撸还是剪吗？都来真的啊！我们今天第一集就女生那么长，头发剪到这样。哦，要不是看他帅哦，要真的真的有一点。第一集就是女生给他剪了。对啊，去了吧，哎，帮你。去了 ，OK 啦，稳的啦。碰我，会剪到这样。对啦，然后然后第二个是酒水部，是杨明威跟林莎。嗯，然后他们两个不认真工作啊，在这边。杨明威不是已婚吗？不只是人类沙龙哦，直接是服务宠物。好可爱哦！科技屁屁的咖啡，屁屁浮起来很疗愈。我可以拍照的场景，还有狗狗可以穿戴的衣服，不会很重口味的那种感觉，蛮清爽。宠物鲜食都是做纯肉，猫咪或狗狗来都可以直接吃。这个是酒水部，是杨明威跟林莎，嗯，然后他们两个不认真工作啊，在这边眉来眼去，眉来眼去的、啊。杨明威不是已婚吗？哦，我讲出来了是不是？哦，剪预告，剪预告。然后第三个部门就是我的媒体部，然后媒体部其实就是就是帮他按摩啊，做指甲，然后我们的总监是姐姐嘛，姐姐就是比谁都认真，她真的有在参与，对不对？她。工作狂魔，好。可是我们看预告的时候，觉得你在旁边觉得压力好大，很大，感觉他很有气势。他自己陷入那种一定要把事情就是把它做好的那种氛围里面的时候，你在旁边会不得不认真。那修会跟他吵架吗？敢怒不敢言。所以大家都是活在他的淫威底下，一定要的啊！可是就是你跟他工作，你真的会觉得说，我嗯，他
会把所有事情做得很好。我觉得你应该发我去做一集代理总监，真的吗？讲真，你要来？讲真啊，代理总监。但什么任务你们都要接哦。你也是惯老板，是不是？也是蛮恐怖的，感觉也是蛮恐怖。好可怕，不输姐姐的感觉，真的也是。公对公，私对私，对，私底下我跟你跟约吃，嘻嘻哈哈。公就是公，母的就是母的。对，快点啦，快点帮我去。可以呀。快点包，包！但你不能发脾气哦。我们有一个封调总监就够了。没有，我跟你讲，你就是反正我交给你们任务一定要完成。你想要我们干嘛？我在想想。你很恐怖，感觉很恐怖。你要发他去，你会后悔。你发我去，然后发他去给王子剪头发。哦，可以。好恐怖哦，比较恐怖。对，还是你来帮我们洗头发。啊，那还更恐怖。对，更恐怖。接下来带你们来这间，嗯，不只是人类沙龙哦，直接是服务宠物哦，给给宠物吃，给宠物漂亮，给宠物玩，所以我们人不能进去，不能，然后宠物，所以我们现在讲进去了，没有啦，人人也可以，但他更着重在宠物的服务，他是不是养很多柯基耶？发现，对呀，哇，有三只，还有一个黑贵宾，而且还可以变装哦，拍照，装那柯基啊，对呀，零食，好。科技的世界也好可爱，科技天堂。而且后面也还有很多卖这种手工烘焙的吧？对对，都是我们自己烘的，自己烘的，对，原肉自己烘的零食。酷哦！你看这个，而且其实它这边的招牌是这个啦，科技 P P 的咖啡，科技 P P 拿铁是你们自己开模的吗？嗯，对，因为我们这边的店头是科技，因为大家都很喜欢科技的屁股，所以我们就想说用科技的屁股做成咖啡冰砖，然后等一下那个热牛奶倒下去的时候，屁股会慢慢的，屁股会溶掉，对，慢慢的屁股会慢慢的浮。我我是不喜欢从后面，屁股会浮起来，没人在从上面，从上面是不是？稍微稍微，我们一二三。有点舍不得哎，啊，好可爱哦！这刚刚 P P 浮起来很疗愈，对 ，P P 有个洞也很疗愈啊。嗯，那如果不喝咖啡，就可以跟我喝这一一样，就是雪蜜桃苹果气泡饮。哎，这个是不是有就是宠物美容室？对，我们楼下有宠物美容室，所以可以送他们去洗澡，自己在那边悠闲的咖啡。开心啊！这个是人人吃的吧？这个是人吃，因为动物好像也不能吃。那这个是披萨吧？这是我们的气食三重奏披萨。那它里面的酱料是我们老板有朋友是意大利的，那他帮我们特调的酱料。这边算是复合式吧，所以你们的沙龙。是在楼下，对我们楼下是宠物美容，那就是我们楼上也有准备很多狗狗可以拍照的场景，还有狗狗可以穿戴的衣服，超可爱。其他刚才他在这里玩的变哥哥，经典重复，一秒变哥哥。很真的哎，你看他们都保养得很干净，你们每天都，我们会尽职清洁。对，因为有些不要说宠物了，就是大人的变装的地方都都会脏。对，但他们都整理得很好。我懂他的意思，你吃一口啊，真的是不是披萨的味道？不是披萨吗？那是什么？披萨的味道。真的吗？披萨它的酱。比较突出的，不像有些披萨，它是气势会很浓。它有蓝纹曲是在里面。对，它有还有布里气势，然后羊奶气势，就是它有很多种气势在里面。但是搭配它底部的酱料，吃起来就不会很腻。嗯，它有真的新鲜番茄在里面。对，牛番茄片。酥酥的，对不对？对，蛋奶酥。国风，你把它吹看大雾，挑一个你最爱吃的大雾。我自己快，我我用用看他们。自己做的塔塔酱哦，好，自制塔塔酱，自制的塔塔酱，塔塔酱是你们自己弄的，对，塔塔酱是我们自己做的，就是沾沙物可以解腻，吃起来不会很很重口味的那种，蛮清爽，很爽口的，是不是？对，爽口，这好，好嫩哦。对，它鸡块很香。没有，我吃的是那个，这是唐羊鸡，唐羊鸡哦，它是鸡腿肉去做的，有有有。然后它的那个酱料可以带掉那个炸物的那个油腻感。嗯，这是花枝吗？对，有一圈。要吃看看，什么花枝啊？它有最好吃咸酥鸡摊的味道，真的？够扎实。嗯，好懂。它是扎扎实实的鱿鱼圈，对，然后肉又很 Q， 这样炸了不会太太干。但这边应该也有宠物吃的嘛？有，我们这边有准备狗狗可以吃的食物。狗狗吃，那有猫咪吃的吗？有，因为我们这边的宠物鲜食都是做纯肉的，所以不管是猫咪或狗狗来都可以直接吃。那鳄鱼可以带来吗？可以，我们有客人带过小鳄鱼，就是那种当宠物的鳄鱼，还有蛇。你说鳄鱼带来会不会把店员都吃？店员。
，一起并处理。店员是这样上菜，是这样。哦，这些是狗狗吃的。对，这是我们自己做的狗狗的手打牛肉排，是有咸食甜食。有人会专门点了两个，然后给他们吃吗？会，会有客人说要点给他们吃。那他们一天要吃到几份？所以我们会控稍微控制量，或是哦没关系，我们我们自己就准备一些小零食。那他们今天吃了吗？还没。那个 OK， 给他们吃，给他们吃喂。那那个面条是什么做的、啊？用鸡肉做成的，鸡肉打成的。哇，好用心哦！所以它是鸡肉面。对，哎，健身也可以吃哎，可以可以，健身狗不吃，给我吃。为什么它不能吃牛？哦，因为他们家世代是务农的，太难吃了，吃牛会衰啦。最好嘞。啊，世代务农怎么这样？啊，为什么你看他吃人这样你不吃？怎么了？吃了一口，你哎，你的身材不要跟我说你跳。好可怜啊！哎，吃牛皮，你吃牛嘞？啊，他吃上面那个。你爷爷会生气。推口，不要怕。推口来。哎，你又来。你你你这样。打架。阿伯，阿伯这边，阿伯阿伯这边，这他可以吃吗？推口来，这他可以吃。啊，你吃，阿伯这边可以。乖，我们默默的吃。哎，其实推口在这边久不久的不动啊，你会以为它是换鞋椅凳。哎呦，换鞋，有没有？然后坐在这边换个鞋这样。我用零食来贿赂。对，好可爱啊！好可爱啊！还不是为了几个臭钱？你以为我不吃牛，我祖先不会生气吗？看看我戴这帽子，依然生气。创意的料理有用这个甜筒，讲好这个，哦，这好棒。老板，你有在卖这个吗？我想买一包。把餐融入在这个菜里面，黑五和牛的牛油做成了玉米，就是这个味道。它是入口即化，胶原蛋白。它目前只有。好了，是大家都看到了，这边是我们的那个雅皮，对，雅皮，它是书店，又是咖啡厅，中午十二点开到晚上九点，它有下午茶，也有好像是也有酒类，对不对？对，然后也有排餐嘛。其实这个地方很像一个地方哎，很像一个电影，对啊，你有看吗？布达佩斯大饭店有啊，肯定是要看过的。这里好好拍哦，还是我们先这里要来拍照也是。这里就是要一个不能这样，有点像立，要要不看镜头，要不看镜头，没有画，不是这种，没有画，不是这种，没有画的。真的，他进来这边就是像一个那个很很文艺气饭店 check in 的。对，对，我刚刚没想到大楼，因为外面是一个大楼，商业大楼，也是一个蛮旧的大楼，而且它里面还有很多音乐，哦，就是。来餐厅吃饭的人都是都是来听，他好像是随时可以一直提供排餐啊什么。哦，对，这个这个这个格子就是布达佩斯大饭店的那个格子。这个就是啊，对呀，这就是布达佩斯。那我看一下长有没有长什么样？就长就这样啊。哦，哎，好像哦，就一模一样啊，一模一样。对啊，老板是不是很喜欢这个店？哎，这真的上什么是什么，上钥匙就布达佩斯大饭店。太香了！你看它这个排餐，然后这边还有很多的不同的啤酒，这边还有这个哦，大象啤酒，大象啤酒，应该也是泰国来的吧？还有比利时哎，是吗？欢迎老板，欢迎老板。老板是电影人吗？不是，你老板是是老板老板娘吗？是老板老板娘哦，老板娘。你们好，所以你们是电影爱好者。呃，对，我们喜欢看电影，所以布达佩斯是谁的喜欢的？呃，对，主要是我。那巴黎人呢？午夜巴黎，哦，也是他的，也是他的。那你喜欢应该不是周星驰吧？这个梦想执行出来。哦，好浪漫哦！所以
里面的这个装潢就是午夜巴黎的装潢。呃，其实两者都有，因为我们很喜欢这两部电影。那看到的这些家具都是古董家具，主要是午夜巴黎里面场景，它有很多的那个年代，一九三零年代的这个家具。那你这些家具都去哪里收集的？去美国这边，欧洲，欧洲，岛来的。这个光坐船回来就好。哎，你看这个破掉耶，真的是那个时候来的，而且它有一个钟，上面就写一九三零，所以你们希望大家来到这边，就是感觉好像时间就回到那个时候。对，我们特地做这个钟，然后让它指针指向一九三零，就是带大家回到一九三零这个年代。然后我们刚才也讲说，这些啤酒是你们也喜欢喝啤酒。啤酒，呃，酒，我先生比较懂。哦，终于有，终于有你的影子了，你说话的地方了。其实应该说，呃，台湾这几年精酿啤酒会真的整个都很火。哦，那所以说我们也会挑了这四款精选的，精选的。哦，其中有一个是酸啤酒，这个是，这个是酸啤酒。我们先从酸的，有一袋丁点稍微。那你开酒的同时，我们要先来试哪一个餐呢？这两道我都很喜欢，这个是油封鸭。油封鸭。这个是格马兰族，格马兰是宜兰，对，切红鸭是用宜兰的红鸭，所以是宜兰人。大家浅尝，浅尝，真的真的是浅尝，浅尝，谢谢。用我们看它的香气，好，它有点像醋哎。果醋，我光闻去，对，酸大于那个啤酒的那个苦味，哇塞，哦，真的是，哎呦，哎呦，嗯，好吃吗？嗯，看起来很好吃，好嫩，受不了了，它皮切，它皮煎的好酥脆哦。里面的肉质跟颜色好刚好，五到七个小时，五到七个小时，嗯，它感觉就是里面是慢慢的、慢慢的让它熟，油封的道理啊。蔬菜也有用心哦，有，它的蔬菜看起来好新鲜。我们有一点点调味，有撒一点点盐，然后下去炒。我喜欢它的那个蔬菜，烤蔬菜。这个肉，嗯，这个肉也是要沾这个酱。我们白色的那个是石螺酱，但是很有很搭的。我看一下哦，怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？这个酱很有有。嗯，辣哦，辣的，刚刚都猜不出来。你大吼了一声，真的啦，你真的，就是有那种很洋葱的酱辣的那种感觉，但它不是辣椒的辣，有没有？这个很好吃哎，这个酱好好搭哦，大辣沙沙酱，好开胃。素食真的吃不出它完完全全是新鲜，嗯，然后用最简单的方式调理，然后吃得到它的真的是用心。它这个猪排也很好吃，好嫩，嫩哦，对啊，好嫩。它的猪排没有猪肉味，对，好不像是吃猪肉，没有那种很柴的那种感觉。其实有点像在吃棉花猪的那种口感，棉花猪，有一种猪长得很像面，它那个肉很贵，可是它是进口的，所以我们说格马兰的猪肉其实是吃起来有点像那个棉花猪的口感，很好吃。应该说我们的食材选用都尽量都是台湾本地的食材，本地的。它的芋泥做的好好吃，它的芋泥不是完全泥，它还有颗粒，所以有有口感。我喜欢这一种，因为这个场景，这个整个用餐环境好酷哦，但它外观跟这边真的完全不一样。刚刚完全不会觉得这里面会有像这样子。其实你光看外面那一栋大楼的样子，你不会想说有一个咖啡厅，都是从真的完全这样的沙龙在。对啊，好酷哦，所以它真的是名副其实的沙龙。对，嗯，其实《午夜巴黎》这部你没有看吗？我觉得那部还蛮浪漫。蛮有意思的，对不对？对，其实我们呃这个空间就是呃当初因为很喜欢这部电影，希望能够像呃电影中男主角一样，他就是坐着呃老爷车，然后回到一九三零年代。那他回到那个年代，他就遇到很多呃文学艺术家，像达利、海明威、费自杰。然后这些文学艺术家都是他最崇拜的一些作家，就他等于回到过去遇到自己偶像。也希望我们可以这样子粉丝去的，所以你们七点的是有达利会来是不是？海明威来会飞啦，希望他可以来。海明威坐在这边，有有这边有在关录音哦。每天晚上我们七点来到这边，我们就是可以参加就是艺文讲座，然后还有现场的爵士乐跟古典的演出这样子。好，我觉得
我觉得外面呢、啊、真的超酷的，布达佩斯大饭店那边，我们可以就是进来的时候有没有，然后发发那个布达佩斯的钥匙，钥匙，对啊，然后你把外面门锁起来，他要靠钥匙才能进。这边是密室大逃脱，很符合那种密室，很符合啊。然后他进来就是进来变成那个午夜巴黎这样，对，一个秘密空间的感觉，是，好酷好酷，哇，他很有气氛。提供吃喝玩乐最新资讯要给你，不定期呢还有生活、家电、住宿跟餐券等丰富大奖会赏你哦。没错，现在还推出新功能独家优惠卡，下载 APP 可享有美食、旅游等专属独家优惠，真的超棒的，超级棒的，所以赶快去下载时尚玩家 App。特别的吧，外面看起来是像泡别的地方。一郎画廊啊，那我们画廊在哪里？我们来画廊。这里有没有？吃麻辣锅？不可能吧，画廊没想过呗。会被杀哎，在画廊是吗？看起来就是看展览的地方。是看展览的。完全看不出来。就你看一看展览，突然觉得。好想吃麻辣锅，怎么有这种想法？这么任性，那就转弯吧。哎，好像闻到哎，那氛围转变了。哇，好特别哦！麻辣锅是不是？看展看一看，大家都会想吃麻辣锅的。没有这样，也太不像了。有麻辣锅的。我要先捞了，不管你们。真的，真的不能等。大家好，嗨。前菜，麻辣锅一般是没有前菜，就是还有大家前菜，这个比如比较法式的前菜，这是布拉鱼的脆片哦，这个是江春鱼的呃汤哦哦，来来来，香脆就是要这样配着吃是吗？对，它是用那个帕玛森芝士，然后跟布拉鱼，然后下去做的脆片，嗯，好香哦那个汤，有鳕鱼香丝。好香哦，这个好吃好棒。老板，你有在卖这个吗？我想买一包。单买这个，单买，单买一包。还要去配酒的。对啊，再回去配酒啊，配红酒，很爽的，很好吃。对，所以我们现在可以涮肉了。我们可以吃了吗？正餐不行，我们还有一道前菜。会不会前菜吃饱了？不会，我们都小小的前菜。这个是我们的花枝刺身，花枝刺身，甜筒，甜筒。上面是放一个那个，哎呦，看的高级耶，很高级耶。哦，这样哦，它放是刺身，我们就加一点松露酱。有松露，很松露味很重，很想去。对。好创意的料理，有用这个甜筒。对，为什么会有结合这种像法式的、啊？因为我之前是做法餐的，哦，所以想说开一个麻辣锅呢，就把法餐也融入在这个菜里面。你们那超冲突，底下是一郎，然后也是做法餐的，现在要做麻辣锅。该不会底下一郎是你的吧？哎，我们合合在一起的，我们就隐身在一郎里面的麻辣火锅。哦，真的超酷的，很酷哦。那因为你们这些餐具啊，都感觉非常讲究，像这个盘子，是，就是一个笋子吧？哎。对，就让大家节节高升。其实它是高雄的一个一三零零，它一个艺术家所做出来的一个菜盘。哦，哇！我们每一层都有不同的菜色，好虚华哦！怎么那么虚华？一定要的。我觉得。那我们前菜吃完可以来吃喽。还有前菜，等一下，还有前菜。没关系，我放弃，我放弃。我先帮大家介绍一下汤底。好，那我们有鸳鸯锅，我们这个是老灵魂的川味麻辣汤。老灵魂，那这个是年轻灵魂吗？这个是漂亮妹妹。哦，那就是我们，给我整锅吃完。干嘛老灵魂？是。因为什么叫做老灵魂呢？因为我们这个汤底呢，配方是。第一代的从四川流传到现在的一个配方，配合这个老宅，然后跟大家老朋友来到这个地方聚会，所以我们就有这个麻辣的汤底。那里面呢有我们的鸭鸭血啊，跟豆腐。可以很多人不问是豆腐是怎样，老板刚问是豆腐啊。我们鸭血有被
只称说是麻辣汤里面的天花板，果油天花板。对，我们要写是，因为我是非常热爱麻辣锅的，然后麻辣锅最重要的就是鸭血，鸭血一不对，其他完全怎么对，对，再怎么好吃都没有。它的鸭血是可以排进前几名，真的假的？这个口气很狂妄哦，这要吃看看。然后另外一个，我们这边有花椒，然后这边有花椒，可是这两边的花椒不一样，这个是辣的花椒，这个是。鱼标的花椒，我们的花椒蛤蜊、芦花鸡汤，哇，就用鸡汤跟蛤蜊还有花椒去熬煮而成的，啊，所以里面也是用花椒，所以它有高的呃胶原蛋白，所以才说年轻人吃了就会。养颜美容，年轻美眉需要什么胶原蛋白啊？老杂货才要啊。那通常我们这个麻辣汤底，通常他们在呃四川，他们都是用牛油下去炒的。那我们这个是没有牛油下去炒，但是因为我要铺梗。我有很多梗，你有很多梗，只有这个包袱，只有这个玉米梗。这道菜叫做消失的玉米，玉米我们先切一下。老板，我吃的这个鸭血，我真的，我就把这个玉米呢放在这麻辣汤里面。哎，你这个不是玉米，对，这个看起来不像是玉米。被脱梗，这个是 A 五和牛的牛油去做成的玉米。哇！你把它做成这个样子，对，你为什么？你真的是很奇花的人呢？该不会那牛肉也不是真的牛肉吧？这个鸭血也不是真的鸭血，真的是牛肉。好，这个玉米呢，因为所有的肉类的呃香气都来自于油脂，对，所以我们就把这个做成玉米的形状，然后把它放在那个汤底里面，所以喝起汤来会更有味道。那你的丸类好像是也是自己做，自己打手工丸子，手工丸子我们有。海瑞的小马碗，嗯，然后这个是猪肉的松丸，松露松丸，松露，我也是有在批发松露，是不是？都用大胆用都不会松露，跟那边我认识那边的意大利的狗，对，哇，他帮你找，但现在狗在找松露，对，可以帮我试试看看。椒麻丸，这个这个这个鸭血，我真的是有点准许你这么狂妄。鸭血真的蛮好吃，鸭血会再吃想吃第二块，对，会想再吃第二块。这个是什么东西？啊，这个牛翅。牛的翅膀啊，其实我们人类啊，或动物啊，你在讲真的，我有点搞不懂啊，还是还是刚刚你怪怪，那我被恭维哦。啊，我哎，阿伟还是你。其实动物他们以前是从禽类演变而来，其实他们以前都是有翅膀。所以他们这个肩胛骨这边会凸两块，其实那个会有一个筋在，这个就是牛这边肩胛骨下面的翅膀，呃，遗留的翅膀，是遗留的翅膀。你说我们就只能信了，对，这蛮特别的，没有吃过，没有没听过，对，所以它它吃起来的时候放进去吃的时候涮一下就可以了，只能涮一下就好了。那它是半筋半肉，因为它有筋跟肉合在一起，而且这个地方应该一只牛可能就这么多了吧？哎，差不多，对不对？那这个是什么？这个是一叶干的，哎，英皇鸡，它的标榜可以生一二三四五六七八，就是可以生死。你讲真，对，我现在可以生死。嗯，但尽量还是算一下，不要，不要在那边哦，拿自己开玩笑。好，这个牛真的太好吃了，它是入口即化。它有那个胶原蛋白，是，对，好美。那你有没有帮我算？到，你刚刚在那里，哦，你这个喜欢豆啊，你。鸡胸肉吃看看，它真的是非常的软嫩。哇，它不会柴，嫩。对，鸡胸肉啊。但因为它里面还有一点带红的，就是鸡肉是可以生吃，所以涮到这样就 OK 了。对，它只要烫一下就可以，其实。哎，是差不多，然后三十秒。对，也看，因为师傅切的时候，因为它有会厚薄度，要看它的厚薄度。太好吃了。那因为我是用那个独特的一些。腌制料，然后让它里面的水分再跑出来一点，嗯，可以增添那个鸡肉的味道。因为通常你麻辣锅不会想要点鸡肉，这种是会很柴，对，对啊，它很嫩。它是鸡肉，这鸡肉真的太赞了，真的拜托比一定要来点。哦，哇，它目前鸡肉的鸭血真的，对呀，跟我一样嫩。嗯，嗯，是。老板，你也接话啊？是跟我一样。老板刚刚看啥？我老板这锅有辣，有辣。但是我觉得，其实就是除了辣以外，它还有它的香味，对，香气很重。对，你们这它是麻，你们这它是麻，对对，它没到，它有麻。我们麻辣锅标榜的它其实是一个香。对，然后再麻，然后再辣，对，因为不想让人家吃了马上彪悍，对，哦，味觉全部都不见了，不见了，不见了。
，老板太好吃了，真的有用心在做，那一样写真的很棒，很赞，谢谢。对、啊，而且听说你们这边甜点也是蛮厉害的，是啊，好，该不会又是你？等一下要进去手工一点，我去准备一下，招兵啊，招兵，谢谢老板，谢谢老板。好用心哦，对啊，哎，你们为什么当初在想说要开沙龙不开火锅店啊？因为沙龙就是很高级啊，然后很大很漂亮。可是我们也不排除在里面吃火锅啊，也可以啊，觉得住在地可以，对不对？大家一定要看我们每周六晚上八点。还是说大，你就开放大家留言啊，就是说希望新知扫弄里面有想要什么，对，他们就可以去。还要看展也有，就是我们其实我们跟他们就是。请意，他们的想法可以放在我们的这些。你现在在公开剽窃，不是剽窃，就是交交流，交流，交流啦。好啦，大家多多支持啊！来吧，音乐中心，新潮，对，一定非常非常好看哦。每周六晚间八点 ，T B S。好，我们要期待安安去剪头发。剪头发，剪头发，先敲啦，现敲啦，不要再拖拖推推拖拖了，当大家不用再拖啊刷。对啊。这个就是我们刚刚准备的甜点，跟大家介绍一下，这个叫豌豆黄哦，叫驴打滚。驴打滚，那你怎么那么特别啊？你又做法式，然后又做麻锅，然后又做这种。对，因为之前有在新造影工作过。哦。现在勾起大家的回忆。是。他其实现在在北京是米其林三星的一个素食餐厅。是。那甜点呢？现在要吃就只有在台湾吃得到，只有你在你这儿。那我要吃这个。驴打滚儿是，然后这豌豆黄，这是慈溪太好吃的。李莲英吃，李莲英，哦，都是这个味道。对，因为我有一阵子很爱吃金枣，是这个味道真的没有骗，没有骗，没有骗人，好好吃，好像烤出来的，这口感好特别哦，很怀念的这种感觉。没有吃过的。好吃好吃，来吃个豌豆啊，豌豆黄。好，谢谢，真的好吃，我吃这个驴打。嗯，哦，好好吃哦！今天太满足了啦，谢谢艺人跟魔风，然后也祝福你们新职场弄可以生意大好哦。是的，谢谢大家带我们吃好喝好，下次再来。好的，你等一下去吃，对不对？对，一定会。跟你聊太久，可以啊，可以啊，是不是？是不是忍不住再叫一盘鸡肉？对。这个鸡肉要再叫，再叫，这个一定。结果六千八百八，所以就先先把这盘端走，公费吃。谢谢谢谢两位，我们时尚玩家娱乐小品，下次见啦，拜拜。